Você não fica com vergonha de falar às vezes umas coisas sabendo que a sua mãe tá te assistindo? Cara, acho que não. Acho que eu me desprendi muito disso. Eu não tenho vergonha de nada hoje em dia, sabe? Zero? Falo tudo. Não, falo tudo, cara. A sua mãe é uma mãe que vê tudo porque é a minha. Eu falei, mãe, manda uns bagulho aí. Você viu que ela mandou, né? Ah, ela sim. Tá se... Eu sei que ela tá vendo. Tá sim, ligado? Sim, sim, sim. Minha mãe ela é assim também. E tipo, essa parada da vergonha, inclusive, eu perdi... Mano, que eu já fiz muita merda, velho. Tipo, quando eu tinha mais ou menos uns... Sei lá, uns 16 anos, tive a primeira namoradinha ali, primeiras relações amorosas, né? Primeiro pingo dos is. E aí, né, mano? É ruim essa expressão? Eu nunca ouvi alguém falando assim, mano. Não, isso é ótimo. Primeiros pingos dos is. Vou, vou trazer isso pra mim. Mano, é. obrigado. Obrigado, obrigado. Os pingos ah. nos i foi bom. Mas eu aí, vou falar, tu... ó, temos que botar os pingos nos i. Aí na época eu tinha namoradinha, não tinha acabado de Mulher botar um os biscoito. pingos nos is. <risos> A gente acabar de fazer amor. Mano, eu não sei... Velho, isso aqui foi a coisa mais ridícula. Não sei se minha mãe vai lembrar, mas acho que ela lembra. Eu, eu tinha acabado de fazer amor com a garota. Aí a minha mãe tava dormindo no quarto do lado. Né? Eu fui e a gente deu um desespero achando que tinha engravidado. Porque ela não usou proteção. Inclusive, usa proteção aí, pessoal. Aí nós não usou proteção, desespero. Meu Deus, ela tá grávida. Porque eu não sabia. Na minha cabeça, engravidava na hora, entendeu? Que era meio burro. Ah, foi logo depois do ato? Depois do ato. Aí o que, que eu fiz? Achei, aí, que era... que, achei que tava grávida a menina. Fui lá no quarto da minha mãe, no meio da noite, acordei minha mãe, falei, mãe, a gente fez sem camisinha, o que, que eu faço? E que acordei minha mãe pra contar isso, né? <risos> Olha que coisa horrorosa. Imagina ela acordando, <risos> com três da manhã, com o filho dela assim, ah, mãe, tava fudendo. Né? <risos> Que horrível, velho. Já imaginou? Já é horripilante! Caralho! Que horrível, cara. E o que, que ela falou? Eu não é, ela falou, sai daqui, sai daqui. <risos> Deus bagulho que, tipo assim, tipo, a partir do momento que você fez. Acabou com a sua reputação a partir dali. É, por que, que eu fui falar com ela? Aquilo não, virou um asterisco. Mano, Google, irmão, vê se engravidou, sei lá, Mas espera. Mas e, e pauses, como que foi a conversa no almoço? Ah, então, como que foi aí isso? no outro dia eu lembro que tava chovendo, marcou, velho. Marcou, tava chovendo, certeza. Saiu eu e ela de dentro do quartinho, com guarda-chuva. Eu, mãe, a gente vai no hospital tirar esse bebê. Porque eu não sabia como funciona. Mano, é que eu era muito burro, mano. Eu já, tipo, eu sou burro agora, mas antes mas eu era no muito... Mas no ato, você não tava pensando nisso? Não tava pensando nisso. Não, não. Ah, Quando você tava botando os pingos no zinho, não tava. Ah, Se as não. pessoas pensassem não. nisso, o Neymar não tinha oito ah, filhos, pô. Não. Tá louco? Na hora você do é vamos ver os pingos no zinho. Os pingos no zinho, você tem não, que estar tá lá. É. Na hora que molhou o boneco. É, 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 solta, né, Aí eu fui no hospital com ela, velho. Juro por Deus, mano. Eu fui no hospital. Mano, mas tipo assim... É que hoje eu vejo e falo, mano, não é possível que eu era tão Você chegou idiota. aí no hospital? Eu fui no hospital com ela. Mas sua mãe não falou que você era um panaca aí no ela hospital? Falou, ela falou, e eu também, <risos> mano, não sei, eu, eu devia ter alguma coisa. Você tava mano. agoniado. Pô. Pode ser alguma, sei lá, mano. É, e aí eu fui no hospital com ela e cheguei pra enfermeira e falei, olha, o que, que a gente pode fazer agora? A moça, tipo, do nada, no salgão, a moça da, da triagem. Eu falei, olha... Aconteceu ontem e <risos> tá a gente quer tirar essa criança aí, porque não tá na hora de ter um filho, né? Como que é o procedimento, né? Fazer tudo pelo SUS, a gente quer. <risos> eu não sou é responsável. Não. Agora que eu sou pai, vamos ver, é. fazer as coisas certinhas aí. Eu já de moto, falando, mano, vou ter que entregar pizza e salvar essa criança aí. Não quero que ela vá pro crime, não, velho. Falei assim, quero salvar a vida dessa criança, velho. Aí eu falei pra moça, falei, ó, como que é o procedimento agora? O que, que a gente faz, né? Que ela também não tá preparada. É, mulher, mas ela tá de quanto tempo? Eu falei, não, foi ontem. <risos> Ela falou, caralho, é o homem mais fértil do mundo. Essa, essa... Ai, que vergonha. E a menina ficava, ela tava, devia estar tá apavorada, tadinha. Ela era idiota tadinha. também, velho. Porra, porque como que nenhum dos dois falou, irmão, calma aí, existe pílula, sei lá. É. Aí a mulher falou, você já tomou a pílula, gente? Ah. Aí nós vamos tomar a pílula. Aí fomos na farmácia comprar a pílula. Que Ai. palhaçada, né? Não, mas que história boa. Que idiota, velho. Você tem mais burro. assim, bem idiota? Ah, não, eu também não preciso ficar expondo essas coisas. Também, assim. <risos> não, não Pô. de sexo, mas de bobeira, assim. Bobeirinha. Ah, não sei. Mano. Ah, eu tenho, eu tenho uma história, mano. Cês, não sei, vocês já foram em centro espírita? Essa é legal, mano. Não. Espírita, não. Mano, às vezes eu fui no centro espírita. Na época eu trabalhava 25 de março, inclusive. Eu tava indo embora, tava meio com... Sabe o peito meio... Me sentindo Carregada. angustiado, sabe? Aí eu quis ir no centro espírita, porque falaram que tinha um médium lá na região, que tipo assim, o cara era muito bom, conseguia trocar ideia com a pessoa, falava sobre... Né? Você desabafava e o cara às vezes sentia, se tivesse um espírito perto, ele já falava sobre algum bagulho. Aí eu fui nesse daí, aí né, cheguei lá, pá, fiquei esperando pra caramba, fiquei esperando pra caramba, fiquei umas duas horas esperando o cara ficar de boa pra falar, daí entrei na sala. Aí começamos a trocar ideia, era época eu era bem pobrinho, quase mendigo. Aí, tipo assim, o, ele falou assim... Faltava o quê pra virar mendigo? <risos> ah, não sei. Um o papelão. O, o, é, o cobertor só, em cima da cabeça, e a caneca na mão. <risos> e o resto, filho... <risos> o cara desempregado, <risos> todo fodido. Aí, tipo, mano... 
Aí o cara demorando, demorando. Parece que tem 88 anos. Aí quando me atendeu, começou a trocar uma ideia. Dele. <risos> você é um moleque que tem muitos sonhos. Falei, ô, oh, mas até então, né? Duas horas pra ir, você me fodeu, né? <risos> Todos nós, né? <risos> de certo. Pô, de certo sobre isso. De certo. Mas, ele, é o espírito falando, falando então fala pra ele falar mais. Então, fala pra ele falar mais. <risos> você gente. tem muitos sonhos. Eu falei, caralho, foda. Dele, daí ele falou um bagulho que daí começou a me tocar. Que daí foi sério. Ele falou, você tem um sonho de ajudar seu irmão. Aí eu falei, caralho, mano, meu irmão, né? Que é e ele nem sabia que você tinha irmão. Não, não tinha falado nada disso, sobre isso com caralho, ele. Isso é aí começou demais. a me tocar. Aí ele falou, mas ele falou, e o seu futuro, eu vejo você atrás das câmeras, mexendo com vídeo, com, com TV. Que isso? E, aí eu, e na época era meu sonho, né, mano? Sonho de todo mundo ser youtuber, os caralho. E aí, daí ele falou assim, mas você não vai conseguir fazer nada disso. <risos> <risos> Então, você vai ser enfermeiro. É, tipo, vai ser motoboy. Um real por entrega. Frustrado, irmão. Aí eu fiquei assim, ele falou, você não vai ser nada disso, você não vai conseguir conquistar nada disso enquanto você não trabalhar com a mesma coisa que o seu tio Júnior que morreu trabalhar. Eu fiquei em choque porque meu tio, tio Júnior tinha morrido. Ele falou lá no meu tio. Ele falou, se você não trabalhar com a mesma coisa que o seu tio Júnior trabalhava quando morreu, você nunca vai conseguir fazer nada disso. O que que seu tio Júnior trabalhava quando morreu? Comia cu de curioso. Ah. <risos> Mano, eu não gosto da namorada dele. Ela, ela tava assim, ó. Vai, pergunta. <risos> pergunta. Do que seu tio Júnior morreu? Ele não entendeu, mano. Eu entendi, só tava sendo mais curioso. Você que é burro. Como assim? De, de... Pra ele vir comer meu cu, coronel. Que, que isso, porra? Que isso, porra? Que isso? Ele tá falecido, cara. Tô brincando, nem tem tio Júnior, não. Nossa, essa história nem existe, nossa, essa história. Foi boa, foi boa. Tô com a mão suando ainda, não pega nada. Boa, foi boa, foi boa. Foi boa. Não, não passou nervosismo? Não, tô nervoso. Por isso não, que você tá de a, moleta. Eles pegando o celularzinho ali, eu falei que... Ele fez controlar a risada, eu, Não, mas, mas eu achei que... Eu falei, não, essa história é boa, porque eles puxaram o celular, então... É. Eu... Pô, eu tenho todo um Eu não tinha percebido. Eu amo ser pego nessa. Essa foi interessante, né, mano? Foi muito. Eu amo ser pego nessas. Eu amo ser o cara do porquê. Nossa, essa foi no... muito boa. Você gosta de surpresa? Aham. Uh -huh. Caralho, você falou guloso, hein? <risos> Caralho, você viu ele. Aham. Aham. Você quer botar um peito na boca dele? <risos> mano, eu trouxe um negócio. Eu chuparei o seu peito. Não. Perfeito. Tam... Não. Sim. Não sei o que falar. Porque... <risos> Não <risos> tinha o que falar. <risos> Mano, eu... Não sabe se pede obrigado, é. se sai fora. Eu chamaria é. isso também. É. É. Gostra... 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 Gostra...